كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي شمان توبة جنتي سلن جلا ايكا متر دينير نامي جي هرطال بانسور جي اقول لك وراء وجن شنق جكورة তাদের কোন সদস্য হওয়া যাবে কিনা সম্মানিত ভাই আমাদের দেশে আপনি যে দলের নামের কথা উল্লেখ করেছেন তাছাড়া আরো অন্যান্য দলগুলো আছে এদের যে জমাতের নাম ভিন্ন হলেও এদের কর্মকাণ্ড কিন্তু প্রায় একই তাই এখানে আমরা বলবো কোরআন সুন্নাহ বই বহির্ভূত একামতের দিন এটা হারাম আর কোরআন সুন্নাহ মুয়াফেক যে একামতের দিন এটা ফরজ পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মাধ্যমে একামতের দিন এটা হারাম এটা অনেকগুলো কুহুর শিরিকে তার সাথে আছে আর অনেকে যারা ইসলামী যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা মনে করেন যে হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ফরজ আর নামাজ রোজা হজ জাকাত করতে হচ্ছে তার সহায়ক নামাজ রোজা হজ জাকাতকে তারা সহায়ক বলতেছে আর একমত দিনকে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র হুকুমত কায়েম করাকে তারা বলতেছে ফরজ এবং এটা উদ্দেশ্য তাইলে এটা সম্পূর্ণ কোরআন শুনে বিরোধী কথা বরং আমরা বলবো কোরআন হাদিসের মোতাবেক যে আমাদের নামাজ রোজা হজ জাকাত ইমান এগুলো হচ্ছে প্রথম ফরজ আর যে এগুলোর জন্য সহায়ক হতেছে যে ইসলামী হুকুমত এগুলোর জন্য অর্থাৎ যদি ইসলাম অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা হয় তাহলে নামাজ রোজা হজ জাকাত যেগুলো আছে এগুলোর জন্য কি হবে আরও যে সুন্দর করে সিস্টেম মতো আদায় করা সহজ হবে এটা ঠিক আছে কিন্তু একমাত্র একামতে দিনই উদ্দেশ্য এদের কথার মধ্যে আছে দিন দরিদ্র হাকিকত হুকুমত কা নাম হয় দিন অর্থাৎ ইসলামী হুকুমতই আসল হচ্ছে কি দিন তাহলে ইসলামী হুকুমতকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তারা আসলে কি মনে করতেছে দিন মনে করতেছে আর আমাদের সহজায়গা থেকে সহায়ক মনে করতেছে না আমরা বলবো আসল হচ্ছে যে দিন যেটা রাসুল সাল্লামের বাসায় আরকানুল ইসলাম যে আরকানুল ইসলাম হচ্ছে ফার্স্টটি আরকানুল ইমান হয়েছে ছয়টি এমন হয়েছে কি আপনার এহসান যেটা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা আর হচ্ছে যে নবী সাল্লাম যে ফুরা এই বিষয়টাকে দিন বলছেন সুতরাং দিন হবে যে আরকানুল ইসলাম ফাঁসটি আর আরকানুল ইমান ছয়টি এবং এহসান এগুলো হচ্ছে আমাদের আকিদা বিশ্বাস এগুলোকে আমরা দিন মনে করি কারণ এই টাকার মধ্যে সহি মুসলিমের আওয়াজের মধ্যে যে ওমর আদি আল্লাহ তাল্লাহ হাদিস থেকে আসছে যে ইউআল নিমুকুম দিন আকুম জীবিরা আসে তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিক্ষা করে দেওয়ার জন্য তাহলে দিন বলা হচ্ছে আরকানুল ইসলাম কালিমা তারপর হচ্ছে সালাদ জাকাত হজ সবে রমজান আর আর কেন ইমান হচ্ছে ছয়টি যে ইমান বিল্লা ইমান বিল মালাইকা ইমান বিল কুতুব ইমান বিল রুসুল ইমান বিল ইয়ম আখের ইমান বিল কাজার এগুলো ছয়টি আর একটু হচ্ছে এহসান এহসান হচ্ছে আন্তাহ আবদুল্লাহ কাহান্নাকা তারা আমি পাইলাম তখন তারাও ফাইন্না হইয়া রাখ এহসান হচ্ছে আল্লাহ আবাদত এভাবে করা যায় তুমি আল্লাহকে মনে হয় দেখতেছো এরকম সম্ভব না হলে আল্লাহ মনে করো তোমাকে আল্লাহ অবশ্যক দেখতেছে আর এগুলোকে হাদিসের শেষের দিন আসল বলতেছেন ইউআল মুকুম দিন একুম জিবরাইল আসছে তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিখে দেওয়ার জন্যে তাহলে মূল দিন হচ্ছে এটাই রাষ্ট্র যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সহায়ক রাষ্ট্র ক্ষমতা ইসলাম থাকলে এটা আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা সুন্দর হবে এটা সহায়ক 
কিন্তু আজকে বলা হচ্ছে যে একামতের দিন নামে তারা হরতাল মিটিং মিছিল বা অগ্নিসংযোগ যারা করতেছে হরতাল করতেছে মুসলমান ও মুসলমানের মারামারি কাটা কাটা লাগা রেখেছে তারা বলতেছে দিন তো হাকিকত হুকুমত কা নাম হয় দিন আসলে হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম নাউজুবিল্লাহ এটা কোরআন সুন্নাহ সাংগরসি তাই এটা এই ধরনের কোন অন্ধ ভাবে দল করা যাবে না মুসলমান যে দল একটা করবে আহলে সুন্নাত আল জামাত কোরআন এবং সহিহ সুন্নাত দল কোরআন এবং সহিহ সুন্নাত দল পৃথিবীতে যত নামে থাকুক না কেন এটা সমস্যা নেই এরই মূলত আহলে সুন্নাত আল জামাত এই দল করাটা ফরজ এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন তারা কফি কো আমরাইন লাংতা দিল্লু মা তাবাসিতু মিহিমা কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাতুন নবিয়্যি ইয়াও কামা কাবা আলাইহিস সালাম যে তোমাদের নিকটে দুইটা জিনিস আছে কিনা কোরআন সহিহ সুন্নাহ এই দুইটাকে তোমরা মজবুত করে দাও আর যদি নাকি তোমরা এই দুইটাকে মজবুত করে দিতে পারো তাহলে তোমরা কষ্ট কালে কি হবে না প্রশ্ন হবে না তাই সম্মানিত ভাই আমরা এই দল করে ফরজ আমাদের এটাকে বলে যে ওয়া তাসমু বিহামিল্লাহি জামি ওয়া তাফারাকু তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে দাও তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না তাহলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া একসাথে থাকার মূল মন্ত্র হচ্ছে কোরআন সহিহ সুন্নাহ সুতরাং এই দল করা ফরজ এতে পৃথিবীতে যত নামে হোক না কেন যদি নাকি দুইশত দশ কোরআন সহিহ সুন্নাহ থাকে এটা আমাদের সবাই করা ফরজ আর দল মানে বাঘা বাঘি যে আমার দল করতে হবে না হইলে অন্য দল করলে সে গুমরা হবে যেটা আমাদের দেশের মধ্যে চলছে যে কোনো দল অন্ধভাবে করাটা হারাম জাগ্রত জ্ঞানের সাথে যে করা কোরআন সহিহ সুন্নাহকে সামনে রেখে সেটা আমাদের জন্য দিনে দাওয়াত প্রত্যেকের যে ক্ষমতা অনুসারে এরম অনুসারে এটা ফরজ কিন্তু অন্ধভাবে দল দল করা হারাম আর অন্ধভাবে দল তখনই হবে যখন কোরআন সুন্নের সামনে পাওয়া যাবে তারপরও দলীয় কর্মসূচির কারণে কোরআন সুন্নাকে মানা যাবে না এটা হারাম আর আমি একটা দল করতেছি কোরআন সুন্নাকে সহায়ক নিয়া আমার দলের মধ্যে ভূত বান্ধি থাকতে পারে যখনই কি প্রমাণিত হবে সে আমার দলের মধ্যে ভূত বান্ধি আছে সাথে সাথে কী করতে হবে এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং যে ভুল বলে ঘোষণা দিতে হবে হকটাকে গ্রহণ করতে হবে এরাই হয়তো মূলত আরও সুন্নত জমা তাই আমাদের দেশে যতগুলো ইসলামী দল আছে এই সমস্ত ইসলামী দল কোনোটাতেই আমরা অন্ধভাবে যেতে পারবো না বিশেষ করে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আছে এরা হাঙ্গামা দাঙ্গামার সাথে লিপ্ত আছে এরা মুসলিম উম্মার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির মধ্যে তারা সময় কাটে দিছে আল্লাহ তালা বুঝেছে লাল তুসুদু ফিল আল তোমরা জমির মধ্যে বিস্তৃত সৃষ্টি করিও না আর আমরা মুসলমান মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতা টাকা নিয়ে আমরা লিপ্ত আছি মুসলমানের মুসলমানের রক্ত কী করতে আছে হরণ করতে আছে তাই এভাবে যারা একের মধ্যে দিনে নামে যে হট্টগোল সৃষ্টি করে রেখেছে সেই ধরনের কোনো দলের সাথে অন্ধভাবে যাওয়া ঠিক হবে না যাইলে অবশ্যই সে গুম্বাহের মধ্যে পৌঁছে যাবে তাই সম্মানিত ভাই আপনি যে দল তাছাড়া আরও এদেরই মিশিন নিয়া ভিন্ন ধরনের আছে একই কথা একে ফতোয়া আসবে যে অন্ধভাবে এই ধরনের কোনো ধরনের দল করা যাবে না আর আল্লাহ তাবারা কোয়া তারা আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন তোমরা যদি নাকি সমাজকে কুফুর শিল্প মুক্ত করতে পারো এবং আমাদের সালার মাধ্যমে তোমরা পরিবর্তন করতে পারো আল্লাহ তোমার কথা তারা নেয়ামত হিসেবে তোমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন সেটাই একদম মুসলিমের যে দায়িত্ব এর থেকে বেশি কিছু দায়িত্ব আল্লাহ পাকা আমাদের উপরে দেন নাই এবং এই সমস্ত অন্যদিকের সস্তায় আজকে মুসলমান সমাজের মধ্যে ঐক্য নষ্ট করছে মারামারি হানা আনি সব কিছু চলতেছে আল্লাহ পাকা আমাদেরকে এই সমস্ত অশুভ অকল্যাণ যে দলদলি থেকে হেফাজত করে কোরআন এবং সেই শূন্য মোতাবেক জীবনযাপন করার তফিদান করেন আমিন সালামু আলাইকুম